ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸುಚಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಒನ್ ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೆನೆ ಇಡೋಣ ಮೊದಲು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಇಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಗ್ಲವಾಗಿರೋ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬೇಕಿದು ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಡ್ಡಿನ ಹಂಚು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ತವಾನ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಡ್ಡಿನ ಹಂಚು ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಂಡೆಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಡ್ಡಿನ ಹಂಚು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಡೆನ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವಡಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವಡ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ವಡಾನ ನಾನೀಗ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವಡ ಎರಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬೇಯೋ ತನಕ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಾಲಿಪಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ತಾಲಿಪಿಟ್ಟು ಥರ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಫ್ಲಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತವಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಪೆಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ಬಿಡೋಣ ಎತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ತಾಲಿಪೆಟ್ ಬೆಂದಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯೋಕ್ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಡ್ಡು ಬೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವಡಾ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಾಲಿಪೆಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಫ್ ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಪುದೀನ ಹಾಫ್ ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಮೊಸರು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಈ ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾನೂ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಡ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಇವತ್ ನಾನು ಉಪವಾಸದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಡ್ಡು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವಡ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತಾಲಿ ಪೆಟ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಉಪವಾಸದ ದಿನಾನೇ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ